ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെഡ് സോയിൽ ആണ് വാട്ട് ഈസ് റെഡ് സോയിൽ എന്താണ് ചുമന്ന മണ്ണ് റെഡ് സോയിൽ റെഡ് സോയിൽ ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ടിപ്പിക്കലി ഡെവലപ്പ് ഇൻ എ വാം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ആൻഡ് കോംപ്രമൈസ് അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എർത്ത് സോയിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എങ്ങാട് തന്നെ എന്തുണ്ട് റെഡ് സോയിൽ ഉണ്ട് ഇത് ഓരോ ഡെവലപ്പ് ഓരോ ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആവട്ടെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എന്താ പറയുക ക്ലൈമറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് വാമിലാവട്ടെ ചൂടിനാവട്ടെ തണുപ്പിനാവട്ടെ എല്ലാത്തിനും നല്ല ബെസ്റ്റ് മണ്ണാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മണ്ണിനും അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് കണ്ട തിക്ക് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മിനറൽസ് ലയേഴ്സ് ഓഫ് എ ഹൈ ലീച്ച്ഡ് സോയിൽ റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ എ റെഡ് ലയർ ഓഫ് എ അലുമിനിയം ദ റെഡ് സോയിൽ കണ്ടെയിൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലേ ആൻഡ് ജനറലി ഡെർബേഡ് ഫ്രം വെതറിംഗ് ഓഫ് ഏഷ്യൻ ക്രിസ്റ്റീലിങ്സ് ആൻഡ് മെഗാപെട്രിക് ട്രോക്സ് ദ ആർ നെയിംഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ആർ റിച്ച് റെഡ് കളർ ഓക്കെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറി മാറി വരുന്നത് ഇതിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനമോളം നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ എന്തുണ്ട് റെഡ് സോയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഓർഗാനിക് ആണ് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയിൽ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൻ്റെ ലെയേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റെഡ് കളർ റെഡ് കളേഴ്സിലാണ് റെഡ് അലുമിനിയമാണ് റെഡ് സോയിൽ കണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കമ ക്ലേ ക്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ എന്ത് കളിമണ്ണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ഡെർബർ ഫ്രം വെതറിംഗ് ഓഫ് എ ഏഷ്യൻ ക്രിസ്റ്റീൽസ് ആൻഡ് മെഗാപ്പെട്ട് റോക്സ് നമുക്ക് റോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ല അഗോനമായ പറവകൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് അഗോനമായ പറവകൾ എന്നാണ് എന്താ പറയുക ക്രിസ്റ്റീൻ മെഗാപ്പെട്ട് റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ്സിന് പല രീതിയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അ നെയിം ഡാഫ്റ്റർ ആർ റിച്ച് റെഡ് കളർ വിച്ച് ക്യാൻ ബി വെരി ഫ്രം റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ആൻഡ് റെഡിഷ് അല്ലോ ഇതിൻ്റെ ചില മണ്ണിന് ചില മണ്ണിന് നല്ല ചില മണ്ണിന് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ കളർ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് റെഡിഷ് എല്ലാം ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഹാസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദ ഹൈ അയൺ കണ്ടെയ്ൻ റെഡ് സോയിൽ ക്യാൻ ബി ഗുഡ് ഓർ പുവർ ഗ്രോയിങ് സോയിൽ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് മാനേജ്ഡ് ഓരോ ക്ലൈമറ്റിക് വ്യത്യാസം അനുസരിച്ചായാലും ഈ ഒരു അയൺ കണ്ടെയ്നിങ് ആയാലും സോയിൽ എന്താ പറയുക നല്ലതുമാണ് എന്നാൽ ഗുഡ് ഓർ എ പുവർ ഗ്രോയിങ് സോയിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് മാനേജ്ഡ് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പം കൃഷിക്കാവട്ടെ എന്തിനും ആവട്ടെ അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിരിക്കും റെഡ് സോയിലിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നത് റെഡ് സോയിൽ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സ് ബിക്കോസ് ദ മേക്കപ്പ് സച്ച് ലാർജ് പോർഷൻസ് ഓഫ് ഫാം ലാൻഡ് ഉള്ളത് റെഡ് സോയിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് കാര്യം ചുമന്ന മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഉണ്ട് ഫാം ലാൻഡിലാവട്ടെ എവിടെ ആയാലും നമുക്ക് റെഡ് സോയിലിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എ റെഡ് സോയിൽ ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് റെഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്താ റെഡ് ലെയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നും പറയുന്നത് തന്നെ ഇതിൽ ലാർജ് കളിമണ്ണ് ഒരുപാട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പല ക്യാരക്ടേഴ്സിന് മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് സോ ഇത് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ആണ് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ആൻഡ് റെഡിഷ് എല്ലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ വി മാനേജ്ഡ് ഓക്കെ ഫാം ലാൻഡ് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് റെഡ് സോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഡ് ഇൻ പൊട്ടാസ് ഇതിൽ പൊട്ടാസിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് തിൻ ആൻഡ് പോസ് ഇത് വളരെ കനം കുറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ വളരെ കനം കുറഞ്ഞത് പാളിയായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് വെൻ ഫെർട്ടിലൈസ് ആഡഡ് ടു ബിക്കേം എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ജൈവ വളങ്ങൾ ഒരുപാട് വളങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരും ബെറ്റർ ട്രെയിനേജ് കപ്പാസിറ്റി ഒരുപാട് ട്രെയിനേജ് കപ്പാസിറ്റി ഇതിനുണ്ട് ദ ഹാവ് ഹൈ ആസിഡിറ്റിക് നാച്ചുറൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹ
നമുക്ക് അൺലാൻഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ച് കുഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെ ഒന്നും തന്നെയല്ല ഈ റെഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന് അതിൻ്റേതായ പല രീതിയിലുള്ള പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ എന്തുണ്ട് റെഡ് സോയിലിനുണ്ട് ദ കളർ എന്താണ് ദ കളർ ഓഫ് ദിസ് സോയിൽസ് ഇസ് ജനറലി റെഡ് ആണ് ഓഫൺ ഗ്യാതറിംഗ് ഇൻ ടു എ ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓർ യെല്ലോ ദ റെഡ് കളർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു വൈ ഡിഫിഷ്യൻ റാദർ ദാൻ ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്സ് യെല്ലോ വെൻ ഇറ്റ് ഒക്കെ ഇൻ എ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ദ കളർ ഓഫ് ദിസ് സോയിൽ ഇസ് ജനറലി റെഡ് ആണ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റ് ആയിട്ടും യെല്ലോ ആയിട്ടും ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ ആയിട്ടും ബ്രൗണിഷ് യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്രൗണിഷ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞത് റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് സോറി റെഡിഷ് ബ്രൗൺ ആൻഡ് റെഡിഷ് യെല്ലോ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇതിൽ ലൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കളർ റെഡ് ബ്രൗൺ ചോക്ലേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ ഇൻ റെഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളും തന്നെയാണ് അതിനൊന്നും ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് പറയും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റസ് ആയിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് സോയിൽസ് ആർ ഡിഫൻഡ് ഇൻ എ പൊട്ടാസിറ്റ് ആസിഡ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ നൈട്രേറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ബട്ട് ആർ ഫെയർലി റിച്ച് ഇൻ പൊട്ടാഷ് ബട്ട് കോപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് കൾട്ടിവേറ്റ് വിത്ത് ഇസ് യൂസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസ് നമ്മൾ വളം ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ സോയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തരുന്നത് ഇനി ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് റെഡ് സോയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഫോർമേഷൻ നോക്കാം റെഡ് സോയിൽ ഡെവലപ്പ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ട്രീ ക്രിസ്റ്റലൈറ്റ് ഇഞ്ചിലി സ്ട്രോക്സ് പറഞ്ഞു ആഗോളമായ പറവകളിലാണ് ഇത് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ലോ റെയിൻഫോൾ റെയിൻഫോൾ കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് സതേൺ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഡെക്ക് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഒഡീസിയ ഛത്തീസ്ഗഡ് സതേൺ പാർട്സ് ഓഫ് മിഡീവൽ ഗംഗ പ്ലേസ് എല്ലാം തന്നെ ഇത് ഈ റെഡ് സോയിലാണ് പതിമൂന്ന് ശതമാനമാണ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും വേർത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇത് കാണപ്പെടാൻ സാധിക്കും റെഡിഷൻ കളറാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് അയൺ ക്രിസ്റ്റിയൽ മെഗാപോട്ട് റോക്സിസ് വെരി എല്ലോ വെൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ഓക്കെ Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.